ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಉದ್ದಟತನ ಮತ್ತು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೇದಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಗಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಂತ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾದಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಫ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು ಸರಿಸುಮಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಆ ವೈರಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನು ಹರಡುವಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ವೈರಸ್ನಷ್ಟು ಲಿಧಾಲಿಟಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೈರಸ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಜನರು ಈ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ ಒನ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಬೋಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದೇ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ಫ್ಲೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಥರದ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದಿ ಕರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಬೇಕು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈವನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವುದು ಐದು ಕೋಟಿ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೆಗ್ಲಿಜಿಯನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈವನ್ ರಾಜಕೀಯದವರು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊರು ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನು ನಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಅವ್ರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನಂದರೆ ಇದು ಓ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ
ಗಿವ್ ಸಚ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾವಿ ತೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಸರಿ ಮಾಡದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಜನರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ತನಕ ಒಂದೊಂದೇ ಥಿಯರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಈವನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಲವರ ಈವನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ತುಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿ ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಗಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೈ ಮೀರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟ